Hi everyone! Welcome back again sa ating panibagong video. So today is Sunday. Actually, gabi na dito guys. As in, naisipan ko lang na magluto nitong recipe na to. Dahil, meron naman akong mga ingredients lahat. As you can see, naka-ready na lahat yung ating mga kakailanganin dito sa ating recipe na lulutuin. For today's video, we are going to cook chicken afritada. I'm sure magtataka kayo kung bakit ito yung ating ingredients. So sabi nga nila guys, kung saan bansa ka nakatira, dapat ma-adapt mo yung mga pagkain nila. So here we are. This is our ingredients right now. Every time na magluluto talaga tayo ng afritada sa Pinas, hindi talaga tayo naglalagay ng celery or olives. Dahil ito yung mga ingredients na meron ako ngayon. So, ito yung gagamitin natin. Naka-ready na lahat. Ipapakita ko na lang sa inyo. So, first ingredient sa ating chicken afritada is, of course, kailangan natin ng chicken cubes. So, next ingredients is... Tomato paste, gagamit ako ng tomato paste dahil usually yung iba kapag magluluto sila ng chicken afritada, tomato sauce talaga yung mostly ginagamit nila. So, dahil wala akong tomato sauce, gagamit ako ng tomato paste. Next ingredients is ang ating onions. Nakachop na siya guys. Pwede rin kayo gumamit ng white onion. Kapag wala kayong red onion, pwedeng-pwede rin yan. And then, ang ating green peas. Ang green peas natin is ito yung nasa lata. But, pwede kayo gumamit ng frozen peas. Meron kayong mabibili sa grocery na frozen. And then, bell leaves. Itong bell leaves natin, guys, is dorog siya. And then, carrots. Nakahiwa na rin siya ng cubes. And then, potato. Nakahiwa na rin siya. Binabad ko siya sa water para hindi siya uh, mag-brown. And then, celery. Maglalagay din tayo ng celery. Dahil uh, itong celery na to, guys, is pampadagdag ng lasa. And then, nakakawala siya ng langsa. And then, ang ating garlic. Of course, nakachop na rin siya ng maliliit. And then, maglalagay din tayo ng black olives. And of course, ang ating chicken breast. Itong uh, chicken natin guys, naka-drain na siya. Hugas na rin siya at nakahiwa na siya. So, while hinugasan ko itong ating chicken kanina is, binudburan ko rin siya ng uh, asin while hinugasan ko siya. Dahil um, yung asin kasi guys, pampawala siya ng langsa sa manok. And then, also, kailangan natin ng salt and black pepper and oil. So, you can use any kind of oil you have. So, ngayon, guys, mag-start na tayo magluto. So, first natin gagawin, guys, is turn on the heat. And then, let's add oil. So, as you can see, medyo dinagdagan ko yung ating oil konti dahil if fry mo na natin yung ating carrots, and ang ating potato. Then, of course, kailangan natin ang panghalo. So, unahin muna natin pretohin yung ating carrots. So ngayon, medyo na golden brown na yung ating carrots. Tatanggalin na natin siya. So, ang ginamit kong sandok guys is yung may butas-butas para once na sinasandok natin yung veggies, Madi drain yung oil. Next is ang ating potato.
Alright guys, so tatanggalin na natin yung ating potato. Hindi na natin siya masyadong lutuin dahil mamaya ihahalo pa natin siya ulit at ibabalik pa natin siya sa kapoy. Okay, so right now, bababasan natin yung ating uh, mantika. So now, gagamitin ulit natin ito guys. Kaunti lang yung mantika na iniwan ko para lang panggisa sa ating garlic, onion, and celery. So first, uunahin natin yung ating onion. So, inuna ko yung ating onions dahil mas matagal siyang maluto kaysa sa ating uh, bawang. Pagisa lang natin siya. Ginamit ko ulit yung ating pinagisahan ng uh, potato and carrot dahil malinis naman siya. Tsaka, may takip ito. So, much better siya. Isusunod na natin yung ating garlic. Once na Naluto-luto na yung ating onion. So, once na mag-golden brown na yung garlic, isusunod na natin yung paglagay ng ating celery. And then, haluin natin. So, igigisa lang natin yung ating celery. So, the reason why bakit gumamit ako ng chicken breast dahil yung partner ko ayaw kumain ng chicken na may buto-buto. So, no choice ako kundi gumamit ng chicken breast. And then, once na mailagay na natin yung ating chicken, let's add black pepper. And also, salt. Maglalagay din tayo ng asin. Konti lang. And by the way, gagamit din tayo ng kaunting soy sauce para lang pampakulay sa ating chicken. So you can use different kind of soy sauce you have. Kaunti lang. And then haluin natin ulit para mahalo yung soy sauce doon sa chicken. Make sure naka medium heat kayo. And then, tatakpan lang natin siya. Para lang maluto-luto konti yung ating chicken. Check natin. So, dapat dandala yung paghalo dahil itong chicken breast is very fragile. Let's add our black olives. And then, let's add bay leaves or laurel. Kung wala kayong dorog na laurel, pwede kayo gumamit ng buo. So, konti lang yung ginamit ko dahil yung asawa ko is ayaw niya ng uh, laurel. And then, haluin natin konti. And then, let's add our green peas. So, ganun lang. Once na magisa nyo na yung uh, chicken doon sa bawang at sibuyas, pwede nyo na ihalo lahat yung the rest of the ingredients. 
And then, haluin konti. And then, takpan natin ulit. Now, open up. And then, let's add our chicken cubes. Gagamit lang tayo ng isang chicken cubes dahil naglagay na tayo ng asin kanina. And then, let's add our carrot. Also, our potato. Ito yung ginisa na natin. Maglalagay na tayo ng tomato paste. So, konti lang yung tomato paste na gagamitin natin dahil pampagkulay lang naman ito. So, hindi ko siya inubos. Actually, may konti pang natira, but okay lang yan. Konti lang. And then, hahaloin natin para mahalo yung tomato paste doon sa ating chicken and the rest of the ingredients. And then, tatakpa lang natin ulit. And so, check natin. So, once konti na lang yung tubig, pwede nyo na patayin. That means, luto na siya. So, luto na guys yung ating chicken afritada. Pinatay ko na rin yung ating apoy. Just like that. Very easy. Very simple. That's all for now, guys. Thank you so much for watching my video for today. Sana nagustuhan nyo. And sana big help ito sa inyo. See you on my next vlog. Bye!